帝皇书》是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者：星灵。第六章，佛度苍生，众生平等。这两句佛偈曾为苦于战火的云下百姓送来希望和安宁。云下崇尚佛道，以达极致。数千年来，历代王朝兴衰更迭，唯有永宁寺屹立北方泰山，国寺地位无可动摇。这一代主持竞选大师德高望重，佛法高深。二十年前的云下之乱中，清泉寺之力相助太祖韩子安平定战乱，太祖感念其大德，封永宁寺为大晋国寺。永宁寺后山风景绝佳，数十年来却极少有人涉足，一片风林将一处庭院笼罩，此处与世隔绝，时值深秋，清静萧索。风林中，前行的侍卫隐藏在庭院四周，不时惊起飞鸟横空，肃杀凛冽。庭院内，房间的门被轻轻推开。龙涎之香飘散在空中，入眼可见书桌上怀东石墨边扔着一支金丝翡玉笔，玉供的江南丝绸被随意摆在墙角，仅闻石棉地毯铺满整间书阁。若有人在此，瞧见此景，定会惊讶万分。如此典雅奢华，比之内宫，亦不遑多让。小姐，一紫衣少女悄悄走进书阁，带着笑意朝窗边女子走去。殿下送东西过来了。话音刚落，立于窗边的素衣女子回转头，微皱的眉扬展。眼底俱是欢喜，心语，快拿给我。墨绿锦盒落在手上，还带着屋外的凉意。他急忙打开一本泛黄破旧的古书，端端正正置于其中。素衣女子叹了口气，有些失望，但仍是极高兴的朝侍女摆手，把箱子搬过来。心语应了声，入内室抱出一个木箱，放在女子面前。女子打开木箱，蹲在地上。抚摸了古书好一会儿，才宝贝似的放进箱子，笑道：“他果然没忘记，小姐，殿下记挂着您，每三月必送礼物过来，这都多少年了，从来没有间断过。”心语话语带笑，眼底带着一抹羡慕，高贵如斯、冠绝天下的大晋太子的钟情，谁能不艳羡？素衣女子虽未应答，眉梢间却洗尽了刚才的颓意，箱中数十个墨绿盒子被摆放得整整齐齐，无论是送礼的人还是收礼的人。看得出来，都极为用心。素衣女子眉梢的喜悦还未及至眼底，抚一抬手，不经意间瞥见满是华贵，瞳中神采暗淡下去。自十年前被关进泰山，虽帝王赏赐从未间断，奢华若比公主又如何？她永远都走不出这处庭院，见不到心心念念之人。韶华之年，受尽孤寂倦尽之苦，又有谁知？天下尽知。泰山永宁寺十年前只圈禁了一人，那便是帝家孤女帝子媛。瞧见素衣女子皱眉，心语心中一叹，劝道：“小姐，您放心，殿下必不会让小姐在山中苦等，等陛下想通，定会让您回京的。但愿吧。”素衣女子苦笑摇头，抱着木箱朝内室走去。谋逆之家的罪女，即便当初再高贵又如何？十年前她被送进泰山的时候，早已不抱希望。可是脚步缓缓停住，女子垂手。凝视手中木盒，眼底的暗淡逐渐化为坚毅。若有一日能为他之妻，纵使倾尽所有，也在所不惜。大晋秋寿乃皇室惯例，每年都会在西郊福陵山举行。届时皇室宗亲子弟进出，世家子弟、高门贵女同游。自十年前起，嘉宁帝便将秋寿统筹之权交与太子，不再亲自前往。今年自然也不例外。任安月闲在家中，无聊到差点和树上的小鸟结为好友时。混迹帝都的院叔终于带回了这个好消息。是以秋寿这一日，院叔见到一清早换上奇装，吆喝着赶赴福陵山的自家山大王，死活拽住那双已经踏上马车的莫文流云长靴，鬼哭狼嚎：“小姐，那可是太子殿下代天举行的秋寿，咱们没有受到邀请啊！您前几日才得罪了左相，他会给咱们穿小鞋啊！您都不知道京城的言官武将怎么说您，武将说您骨头软。”有将军不做，要去大理寺做个出奇小官。言官说您乡野村妇也敢管帝都刑狱，他们都巴望着看您的笑话啊！小的水里来，火里去，好不容易在晋南保了条囫囵命，您别几下就给折腾没了呀！让安乐低头看着特没出息、一把鼻涕一把泪的院叔，板着脸朝门口杵着的黑脸汉子瞧去。长青面不改色的走过来，一把抓起院叔的后领，提小鸡一般举到任安乐面前。院叔止住哭声。愣愣地看着任安乐，院琴趁着空隙钻进马车，揣着本棋谱坐得舒舒服服，嗑着瓜子看戏。任安乐横了仍抓住马靴的院叔一眼，院叔手一抖，赶忙松开，很狗腿的替任安乐扶干净靴上的灰尘。任安乐眼底露出孺子可教的神色，随即面色一转，痛心疾首地朝院叔看去：“蛮牛，让你在京城摸了半月的水，怎么一点长进都没有？大晋秋寿，四品以上朝臣家属皆可参加。”
，根本无需邀请。自十年前皇帝交给太子统御后，老臣更是去的极少，大多是年轻的将领及世家子弟。至于京城里的传言，任安乐轻哼一声：“本将军窝在府里，他们晓得个屁！我亲自前去，他们才会知道本将军才华盖世。”非常人能及，流言自然不攻自破。任安乐说完，直接抬脚把目瞪口呆的院书踢到马车外，吩咐他驾车朝福陵山扬长而去。马车内，苑琴放下棋谱，朝斜腿横卧的任安乐道：“小姐，京城传言如此不堪，恐怕是有人推波助澜，左右不过是左相咽不下一口气罢了。老人家气量小，苑琴，咱们是年轻人，自当多担待点，别失了气度，让人家笑话。”任安乐打了个哈欠。朝苑琴摆摆手，满不在乎。苑琴忍住笑，半晌后才脆声回了声是。福陵山脚千丈平原之地，便是皇家秋狩之处。从半山腰一望，便可瞧见草地上华丽帷帐遍布，左边一众世子谈诗论词，右边则是各府贵女相聚谈笑。剧中大帐乃明黄色，明显是值天子令的太子寒夜聚于其中，天高气爽。着实是打猎郊游的好日子。韶华公主素喜宴会，早几日便起了出游的兴头，怕出席的女眷少，便提前透出了风声。是以这一日，大半个帝都的贵女都盛装出席，生怕扶了这位得宠公主的脸面。此时，一众贵女齐聚韶华公主的锦帐内谈笑，大帐仅用一白纱遮住入口，艳如娇花的少女轻笑垂眸的风景，堪堪折了对面一城世子的风流。杜姐姐，你来得晚了些，若是早上半个时辰。便能见到太子殿下了。刑部骑尚书家的月生小姐瞧着端坐在韶华公主身旁的杜廷芳，略带稚气的圆脸，故意一皱，眉眼弯成一条线，露出揶揄又遗憾的笑意来。她在贵女中年岁最小，性子娇憨，平时便是个讨喜的。这话一出，众人循着她的目光皆掩嘴娇笑。被注视的女子着浅黄百褶长裙，面容端庄，举止文静。听见众女的笑声，脸庞嫣红。京城里倾慕太子殿下的贵女不少。却极少有人能如杜廷芳一般坚持。他幼时便有才名，十五岁即后上门求娶之人不计其数，却在三年前的秋寿上对太子一见倾心。杜家家世不低，杜大人偶不过幼女，想着自家女儿入选东宫梁帝的资格还是有的，便婉拒了不少世家子弟的求娶，等着三年一次的皇家大选。你这丫头，别笑廷芳了，再过半年皇家大选，不如本宫替你挑个好夫婿。免得你眼光甚高，愁白了齐大人的头发。韶华见杜廷芳脸色绯红，打趣着岔过了话题。齐月生连忙摆手，嘟囔道：“公主殿下，我可不干，还是让爹爹愁白头发去吧。”众女见齐月生被捉弄，抿嘴轻笑，银铃一般的笑声传出紧张。惹得对面的世家子弟不时观望，也不知道那人安乐究竟是何种女子，竟然敢在朝堂上口出狂言。公主殿下，听说前几日任安乐入了宫，您可曾见到？安远侯府的小姐顺着公主的意，不动声色地将焦点引到如今帝都风头最盛的人身上。半月来，近男女土匪的传言比比皆是。陛下将其调入大理寺的圣旨还未下，任安乐身上到底背着武将官衔，他们不便邀请他参加帝都贵女宴会，只得向韶华公主打听。此话一出，大半贵女伸长脖子朝公主看去。韶华见众女翘首以盼的好奇模样，笑道：“还能如何？最多不过就是个姑娘模样，难道上惯了疆场，还会变成大丈夫不成？”这便是觉得任安乐粗鲁成性，上不了台面了。锦帐里的小姐何等聪明，一句揶揄便明白，任安乐没入了这位当朝得宠公主的眼，都不再谈及她。帐内贵女谈笑之际。一匹快马自围场远处奔来，灵力气势掀起漫天尘土，骏马朝鸣声引起两边大帐中人的注意，俱都抬眼朝来人看去。马上少年约莫十四五岁，眉目俊逸，身着浅白旗装，摇摇而来，似有端华之貌，惹得锦帐内一众年岁小的贵女翘首而望，面带羞涩。他身后跟着十几匹骏马，马上青年大多垂头丧气。温硕公子回来了，今日的头筹想必又是他得了。齐月生伸长脖子朝外望。清脆的声音一顺流而出，那是当然。自三年前开始，年轻一辈世家子弟的奇数，便没有人能越过温硕公子。附和的声音此起彼伏，语带赞赏。温硕很不错，皇兄极少看重人，倒是真的疼他。韶华瞧了一眼已奔到大帐正欲下马的少年，颇有些感慨。众人一听，倒是极赞同韶华公主的话。温硕公子在大境地独声明确起，的确是个无法逾越的传奇。不为其他，只因其乃太子亲自教养。是大晋唯一一个在东宫长大的属臣。八年前，太子出宫游玩，遇北秦刺客劫杀，下落不明。嘉宁帝闻讯震怒。
封锁京师，下令搜城。三日后，禁卫在一起盖窝，寻到重伤昏迷的太子和守着他的幼童，未敢私自处理，是已将幼童一起带回，等候嘉宁帝发落。太子醒后，听闻此事，请只将幼童带回东宫抚养。嘉宁帝应允，自此，这幼童便留在了东宫。太子感念其恩，请了幼相为其开盟，并亲赐名温硕，传言乃温人冠雅。硕朗星辰之意，太子对其看重，可见一斑。三年前，温硕随太子参加秋狩，经验绝伦的才情让京城世子嗟叹不如，其术之高更是折了一众青年将领的风头。十一岁的少年横空出世，短短半月变成了帝都新贵翘楚，更是惹得世家贵女争相结交。至于他默默无名的家世，此时还有谁会介意呢？大靖太子的救命恩人，未来天子的古宫之臣。稍微有点头脑的人都看得出来，只要东宫地位稳固，温硕未来的前途远超大晋任何一位世家子弟。只是听说太子极为看重温硕公子，曾有言会为其轻则正妻。如今温硕公子尚还年少，便无人敢轻易提起此事。观望间，温硕已下马入了高台大帐，顿时一众少女脸上都露出遗憾的神色来，其中以齐月生为最。瞧你们的模样，再过一刻便是清算猎物之时。皇兄和温硕自会出来，本宫将纱帐拉开，让你们瞧个够便是。韶华见众人神情，笑颜保证。云下自来女子地位颇高，不受拘束，在言对面皆是世家子弟，将纱帐拉开，倒也无伤大雅。一众贵女闻言虽娇羞，眼底也带了期盼之意。锦帐内不一会儿便重闻笑语，只是无人的见。数百丈外，一辆马车毫不客气的正以不速之客的姿态朝此处慢悠悠晃来。